Alô? Oi, Camila. Não, amiga, duas horinhas eu tô aí. É? Não, não é nada não, é uma obra que tem aqui do lado de casa. É, barulho, né? Tá bom. Também amo você, viu? Já já tô aí. Beijo. Pronto, né? Pronto, né? Já tô terminando já. Por que você cuida tanto dessa bicicleta? Por que você não compra outra? Essa bicicleta aqui... Ela tem um valor sentimental pra mim. Foi a última coisa que o nosso pai deixou antes de morrer. Eu não posso me chegar atrasado. Você só me atrasa. Você vai chegar a te dizer, você está me atrasando. Eu terminei já, garoto. Por que você me atrasa todo dia? Por que atrasa todo dia? Por que atrasa todo dia? Eu já terminei já. Aê! Ó, coloca lá pra mim, garoto. Aê! E aí? Tá com pressa? Tô. Tá? Tá com pressinha? Tô correndo atrás, garoto! Ai, essa dor de novo. Você tá com dor de dente de novo? Tá com dor de dente. Ah, chegamos. Pronto, garoto. Boa aula, hein? Tchau, tchau. Tchau. Hoje eu vou voltar na rua que eu nasci Hoje eu quero lembrar como é ser feliz Ensinem as crianças a brincar mais Vamos plantar mais flores em nossos quintais E aí, seu Antônio? Ô, Arthur o seu jornal já está separado. Obrigado, tá tudo bem? Tudo bem. E aí, Pedrinho? E aí, Arthur, tudo bem, cara? Tudo, e você? Como é que tá a sua mãe? Ah, ela tá na mesma. Mas aí depende dela, né? Por favor, leva o jornal do Eliseu também. Ah, do seu depressivo. Obrigado. Tá certo. Tchau, seu Antônio. Tchau, vai com Deus. Amém, tchau, tchau. Um beijo mãe, seu Pode ficar, sim, pode ficar né? tranquilo. Chegou o jornal, ó! Precisar de qualquer coisa é só deixar o um bilhete! Até mais, Salizeu!
atrasado de novo, hein, rapaz? Atrasado não, ainda falta um minuto. Você já levou o jornal do seu Eliseu? Eu faço isso há quanto tempo mesmo? Quatro anos, né? Quatro anos, né? Escuta, tio. Tem muita entrega hoje? Tô afim de usar essa picape. Eu quero me sentir livre. Você tá preso em quê? Não, às vezes eu... Eu sinto que eu não estou preso, mas... Mas que sou preso, sabe? A liberdade é algo que a gente conquista. Bom, atitude e oração. Aproveita, leva esse baú pra mim, nesse endereço. Pode deixar que eu levo sim, tio. E eu sei onde é. Bom cidade pequena, né? Saudade do Rio de Janeiro, quando a gente morava lá, hein? Por que você não compra o GPS pra você? Não precisa, filho. Essa é a vantagem de cidade pequena aqui. Tá chave. Tá. Vai lá. Também não ia saber mexer, né, tio? <risos> Tchau, tio. Abraço. Vai com Deus. Alô. É ele? Tá com dor de dente? Tá, mas já ligaram pro dentista? Tá bom, tô passando aí então. Obrigado. Tio, eu preciso pegar o Rodrigo na escola, tá morrendo de dor de dente. Você vai de bicicleta? Vou, sou rápido. E a entrega? Você... Depois eu falo. É, vai na picape lá, não se preocupe. Criança sempre dá problema. Você sabe que o Rodrigo é como filho pra mim, né, tio? Vá logo com isso, filho. Não tem problema mesmo? Não, problema nenhum. Depois me fala. Tá, obrigado, viu, tio? Tá. E então, vocês gostaram da casa? Sim, amamos a casa. Eu acho que esse é o lugar perfeito pra você terminar o seu próximo livro, amor. Eu posso mandar a proposta? Ai, diz que sim, amor, por favor. Sim, pode mandar. <risos> tá bom, obrigada, vou fechar a porta. Obrigada. Olá, tudo bem? Você é o pai dele? É, não, é... É seu irmão. Nossa, você morreu. Ah, desculpa. Não, imagina. Não precisa se desculpar. Já faz muito tempo e você nem sabia. É, como que ele tá? Bom, na verdade, ele teve um traumatismo dentário. Foi aqui, ó, no primeiro molar inferior. Esse aqui. Hum? Esse aqui. Ah, molar. Desculpa, eu, na verdade eu só conheço o canino. <risos> Tudo bem. É a mania de falar tecnicamente. Foi aqui do lado direito, é o penúltimo. Alguma batida que ele teve. Fugiu do meu bolo. Hã? Pergunta, vem cá um pouquinho. Eu já falei pra você tomar cuidado pra você não jogar bola, não falei? Hum? Você não é O que que é? Você tá me ouvindo. Sempre eu te ouço, sempre te levo pra escola. Como eu tava tentando explicar, esse trauma não vai fazer você perder o dente. Pode ficar tranquilo, oh. tá? Mas é bom acompanhar. Eu vou dar um anti-inflamatório, só que é pra tomar de 8 em 8 horas e não pode esquecer. Uhum. Ele sempre pode. esquece. Shhh. Não esqueço nada. É... Quanto custa? Não, tá tudo certo. Obrigado. E... e... Bom, é isso. Obrigado, Marcelo. Como você sabe o meu nome? É, eu, eu me nomei então. E, e quando a Camila volta? É, eu devo ficar um, somente uns 15 dias aí substituí-la. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. 
Ah, deve ser daqui da região. Tá bom, então. Bom, a gente já tá indo. Mas. Vem, garoto, vamos. Marcela, foi? Desculpa o atraso. Na real, se fosse na tua cidade, eu podia até dar desculpa que é o trânsito, mas não é o caso de Campo Alegre. Né? <risos> você poderia dizer que foi uma vaca que atrapalhou. É, isso já aconteceu comigo. Sério? Vamos ver a proposta? Vamos lá. Quem são eles? Então, é um casal, é, ele é escritor, eu acho que você vai gostar deles. Podemos marcar para sexta-feira de manhã? Pode. Pode marcar sim. Quer uma carona? Não, obrigada. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, matando a saudade. É. O teu pai foi um grande homem. Todo mundo aqui gostava muito dele. E ele amava essa casa. Dá para notar, né? 15 anos sem vender e sem alugar. Mas eu tenho que ir. Marcenaria do Tipeter? Como é que é? Eu tô indo aí agora. Tio, eu acabei de receber uma ligação da minha mãe dizendo que ela 
que ela brigou com o namorado porque ele está procurando dinheiro pela casa toda. Você quer que eu vá? Não, não preciso. Eu, eu vou lá, eu vou, eu vou sozinho. Pega o carro lá, vai. Não, já, tá aqui, já peguei a chave. Tchau. Calma, mãe, só quero te ajudar, vem cá. Me solta! A culpa é sua. Cadê o Rodrigo, mãe? Por aí. Brincando, feito louco. Entendo? Como assim, mãe? Por aí, gritando, mãe? Cadê o Rodrigo? Me deixa. Me deixa. Me deixa ser feliz. Vire me recriminando porque eu bebo. Eu bebo. Eu gosto. Você não tem nada. Não tem nada a ver com a minha vida. Rodrigo! Rodrigo! Meu Deus do céu. O que você traz que fez com o Rodrigo? Que traz? O Rodrigo está dormindo. Para de ser... Dramático. Se você não falar a verdade, eu vou te levar presa. Fala! O Rui veio pra cima de mim. E o Rodrigo se meteu no meio pra me defender. E ele jogou o menino na parede. Meu Deus do céu. E o Rodrigo tá dormindo. Vou levar ele pro hospital, vem. Vem, Rodrigo. Vou levar ele pro hospital. Bom passeio. E aí, como que ele tá? Ele tá bem. Inclusive a tomografia não tem nenhuma alteração. Viu? E ele vai precisar ficar muito tempo? Arthur, é bom que fique. Pra ver se não existe nenhuma reação durante esse tempo. E eu posso visitá-lo? Claro, por favor. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Marcela. Vim pra cobrir o plantão da dentista. Que bom, Marcela. O que aconteceu nesse caso? Ah, esse é o Arthur. Ele veio por causa do irmão mais novo. Ele foi empurrado pelo namorado da mãe. Uma baita confusão. Por quê? É que eu atendi o irmão dele em consultório. Pensei que fosse algo do dente. Hum. Eu vou lá falar com ele. O quê? Mais um susto, hein? Quando eu te vi, pensei que era algo do dente. E como que ele tá? Tá bem, tá bem. Ele... Só vai ter que ficar mais um tempo em recuperação. Lembra de mim? Arthur. Você tá tão diferente. Que com a mesma bicicleta. É. A mesma bicicleta. É 
que você foi embora e a gente nem se despediu. Faz tempo, né? 16 anos e 8 meses. Você lembra? É que eu sou bom de data. Você vai ficar muito tempo aqui? Vou ficar uns 15 dias e substituir a caminho. Atenção, doutora Marcela, por gentileza, compareça a recepção. Estão me chamando na recepção. Hum. E quando a gente se vê? Você sabe onde eu trabalho. Passa lá pra gente tomar um café. O nome dentista do Rodrigo. Ah, mas não era Camila? Por que mudou? Ué, tio, porque as coisas mudam, né? Eu não gosto quando as coisas mudam. Mas foi necessário. Ela só veio aqui substituir a Camila. Pode ir, eu fico com ele. Não, não, não. Vai o senhor pra casa e eu fico aqui. Não, melhor você ir porque você tem mais o que fazer na sua casa do que eu sozinho. Hum. E até porque tem muito tempo que eu não fico fora de casa. Hum. O senhor não vai cansar, não? Cansar? Você já me viu reclamar de cansaço? É, não, que eu me lembro. Mas o senhor já me viu reclamar de cansaço? O tempo inteiro. Nunca. Mãe? Ela está acordada? Está tudo bem? Só machuquei o ombro. Só isso. O Rodrigo está bem. Ele está bem. Ele bateu a cabeça, mas está bem. A senhora não quer visitá-lo? Senta aqui comigo. Você vai ser sempre meu pequeno. Eu me lembro de você com sete anos. Esse era o sonho do seu pai. E ele era tão amoroso com nós dois. Eu amo você. Fica aqui comigo. O meu pai não era amoroso. Era sim. Era. Ele era amoroso, sim. Fica aqui comigo. Para a senhora descansar. Bom dia, mãe. A senhora quer um copo de leite? Não. Tô procurando aqui. Vê, eu tô arrumando o armário. Hum. Cadê? Cadê o quê? Não te interessa, tu. Tá procurando o quê? Fala, mãe. Cala a boca! Cala a boca, tu. É dinheiro que a senhora quer? É dinheiro! Então, vou pegar. Yeah. 
Quer dinheiro? Não quer dinheiro? Ô oh, mãe! Mãe, cadê o dinheiro que tava no baú? Responde, mãe, cadê o dinheiro que tava no baú? Meu Deus do céu, mas... Meu Deus do céu, você sumiu com o dinheiro, mãe. O dinheiro que é pro nosso sustento, o dinheiro que é pros remédios do menino, mãe. Cadê o dinheiro? Eu não acredito que você deu pra aquele marginal. Eu vou... Mãe, eu vou denunciar esse cara, a senhora vai ver. Por favor, filho, não faça Mas... isso. Ô oh, mãe, eu sou um pobre miserável. Mãe, você tem que se tratar, mãe. Você precisa se amar, mãe, porque o meu amor não vai te ajudar. Só o meu amor não vai te ajudar. Deus do céu, Deus do céu. Mãe, eu vou ser mãe. Eu prometo. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar do Rodrigo. Me dá o telefone do hospital. Eu vou falar com o médico. Eu vou trazer o Rodrigo de volta. Eu vou Escuta, cuidar dele. Mãe. Eu vou cuidar dele, eu Escuta, prometo. Eu prometo. Eu vou cuidar de você, eu prometo. Eu vou ser uma Escuta! Eu vou. Cadê o telefone do hospital? Até quando você vai tirar o nosso sustento pra sustentar esse vagabundo, mãe? Até quando você vai fazer mal pra gente? Eliseu, eu quero te pedir desculpas pela demora da entrega do jornal, viu, seu Eliseu? Eu tive um dia difícil, mas muito difícil. Será que Deus está do nosso lado mesmo quando tudo é errado? Felicidade é utopia. Não adianta falar, né, seu Eliseu? O senhor não me ouve? Bom dia, com licença. Bom dia, em que posso lhe ajudar? O senhor quer algum móvel, um baú? Na verdade, eu estou aqui porque eu preciso vender esses dois violões. Mas são seus? Não se preocupe, não são roubados. <risos> não, imagina, eu não queria dizer isso, desculpe. Não, eu sei que aqui vocês conhecem todo mundo, quando chega alguém de fora, já sabe que é de fora. Pois é. Você toca violão? Não, não toco mais, eu... Perdi a motivação. Ah, eu sinto que esses violões são para você. 
para mim? <risos> por que, que seriam para mim? Não sei por quê. Às vezes a gente não sabe a resposta para todas as coisas. E quanto o senhor quer pelos violões? Vai ficar com os violões? Não, eu não tenho dinheiro. Então vou deixar os violões. Não, eu agradeço, mas eu não posso ficar com esses violões. Eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Deixa eu te mostrar. Claro. Nossa. São novos? Como vocês dizem por aqui, zerado. Toca? Não, faz tempo que eu não toco. Volte a tocar. Olha, como eu já disse para o senhor, eu não tenho dinheiro. Eu não posso ficar com esses nomes. Eu já falei. Eu não quero dinheiro. São seus. O que eu vou fazer com dois violões? Na hora certa, você vai saber o que fazer. Bom, eu... Bom, eu não tenho nem como agradecer ao senhor. Eu Já sei, eu vou te dar um chaveirinho. Um chaveirinho que eu tenho aqui, só um minutinho. Senhor? Senhor? Meu Deus do céu, isso... Não é possível que ele sumiu. Senhor? Arthur, leva essas coisas pra mim, por favor, na cozinha. Tio, eu já levo, já. Ele tá tão feliz, né? Ele tem um coração puro. Coisa muito difícil pra esse tempo de hoje. Eu acho que minha vida tá tão corrida que eu nem percebo mais o coração das pessoas. Você não tá vendo o principal, filha. É, eu sei. Ah, e aí, gente? <risos> o que aconteceu? Que você tá tão feliz, assim. Olha, tio, hoje aconteceu uma coisa inacreditável. Eu ganhei dois violões essa manhã. Sério? Você toca? Tocava, faz tempo que não toca mais, tá enferrujado. E parou por quê? Por inspiração. Parece que agora ele tem uma. Fica quieto, garota. Olha só, tio, parece uma coisa de Deus mesmo. Assim. O cara chegou, deixou os dois violões e de repente ele sumiu. Quem sabe não era um anjo mesmo. Será? Ô tio, eu vou entrar pra pegar a sobremesa. Ah, como vai pegar a sobremesa? Nem comeu ainda, garota. Porque você não viu ainda. Aproveita, pega os violões pra gente ver. É, pega lá e toca pra gente. Vai. Bom, já que tá todo mundo assistindo, eu vou. <risos> que bom que você veio, Alzira. Resolvi sair de casa? Senta aí, come com a gente. Tem um pernil que você gosta muito, viu? Essa é a Marcela. Ela morava aqui quando era pequena. Filho do seu Antônio Hager. Tudo bem, dona Zira? Eu lembro do seu pai. Quer ver o Rodrigo? Não precisa, Arthur. Eu só vim aqui mesmo porque estou precisando de dinheiro. Dinheiro pra quê? Tá faltando comida em casa? Eu pedi pro Rui sair e ir embora. E ele vai. Só que ele precisa de dinheiro. Não, tio, não precisa dar esse dinheiro. Não, não, não precisa. Não, é melhor que ela leve. É melhor que ela leve. Então tá, eu te levo pra casa. Deve estar sendo muito difícil pra você chegar numa cidade tão diferente da tua realidade, ainda mais tendo que encarar o problema dos outros. É. Digamos que eu tô tendo dias diferentes aqui. Mas eu morei aqui quando eu era criança. Eu sei. Eu conheci teu pai. Ele era um bom homem. Ele era, sim. Mas a dona Alzira não era assim. O que aconteceu com ela? A dona Alzira, depois que o marido morreu, ela perdeu o chão. Ele morreu de quê? Um acidente de carro. O Jonatas, o irmão dele mais velho, estava junto. 
Ele amava muito esse irmão. Eles estavam indo para São Paulo. E na época veio um caminhão, motorista bêbado, pegou eles de frente. Nossa, realmente eu não sabia disso. Ele era meu irmão. Meu único irmão. Alzira era bonita, uma mulher forte. Mas a bebida tem tomado conta dela e tem sido a única força dela. E como o Arthur superou tudo isso? Ah, eu não sei se ele superou. Só sei que ele tem sido muito forte. É um menino muito bom, temente a Deus. O irmãozinho dele, o Rodrigo, na época tinha três meses. E eu, sabe, Marcela, eu tento ajudar. Eu tento substituir o insubstituível, sabe? E você, foi embora com quantos anos? 14 anos. 14 anos, você, 10 anos, Rodrigo. <risos> Imagino que na tua cabeça isso deve fazer muito tempo, né? Mas pra mim parece que foi ontem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que são esses violões dentro do carro? Eu ganhei. O que você vai fazer com eles? Tô pensando em vender e dar o dinheiro pra você. Não precisa. Mas óbvio que eu não vou fazer isso. Tá achando que eu vou dar o que Deus me deu <risos> Pra alimentar o seu namoradinho Eu não sei o que eu vou fazer Vou ficar com um violão, o outro vou dar, não sei Por quê? Quem tocava bem era seu pai Lembro Ele tocava sempre com o seu Eliseu na igreja Você lembra direito mesmo? Mais ou menos Toda vez que você saiu me deixava dentro do carro você era uma criança bastante difícil, a gente tinha que fazer isso. Você sempre gostou mais do Jonatas, né mãe? Você quer discutir? Eu não quero discutir com você, não dá pra discutir. Você nunca tá sóbria? Para o carro que eu, eu vou descer. Eu não vou parar o carro. Pare o carro que eu vou descer. Tá bom, você quer descer? Quero. Eu vou descer. Tá bom, vai aí, ó. Desce aí então. Pensando bem, no dia que teu pai morreu, era pra você ter ido com ele. Não, Jonatas! Sabia! Hoje, com certeza, é o dia mais difícil de toda a minha vida. Eu lembro quando eu conheci a Elizabeth. Era verão eu nem sonhava em ser pastor. Ela estava andando pela praia sozinha. Viu uma estrela do mar, parou para observar e ficou um tempão ali. Eu, mesmo tímido, parei do lado dela e... Pensei, essa é a mulher da minha vida. Eu vou querer ficar com ela para sempre. Mas sempre, nem sempre é como eu imaginei. Senhor, eu preciso superar isso e eu nem sei como. Mas sem o Senhor ao meu lado, eu não vou conseguir. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Eu lamento profundamente, mas a vida continua. Meus sentimentos. 
meus sentimentos. Cleiton, já passei isso que você está passando. O que vai ser de mim, Peter? Os momentos que você viveu com ela vão ser momentos que vão te fortalecer. E é nessa hora, Cleiton, que a paz de Deus vem para nós e a gente não entende nada. Eu... Eu não sei se eu consigo ir amanhã. Não se preocupe, o tempo é seu. Você acha que eu devo ir? Melhor é você deixar essa voz que tem dentro de você falar. Não sabia que você estava aí. Você toca muito bem. <risos> não, não toco não. Sai da alma. Esse lugar não existia antes aqui. É. Era um ferro velho. Você lembra? Um lugar que armazenava coisas velhas e sem valor. E agora constrói sonhos. Como a vida. Cheio de entulhos e sucatas. Aí, de repente, algo bom acontece e, e remove tudo isso. A vida é cheia de surpresas. Quem diria, depois de 16 anos, você voltaria, hein? Sentiu falta daqui? Digamos que a frase da minha vida é... Me acostumando com o vento. <risos> Mesmo quando é quente. <risos> bom, vamos trabalhar? Hum? Mas tá quase pronto já. Pra falar a verdade, eu tentei fazer tudo o mais rápido possível pra que você visse. Então, é só falar o que eu tenho que fazer. É simples. É só você pegar essas tochas, por favor. E aí você coloca elas assim, ó. Simples, né? Hum? Entendi. Olha aí. <risos> Deixa que eu te ajudo. Pronto. Mas você decorando casamentos? Você é um artista, sabia? Hum. Canta, é, toca violão. Ela... Só falta me dizer que dança bem também. Não. Não dança. Então, peraí. Peraí, onde você vai? vai fazer aqui. A gente vai tentar recuperar uma vida, vem cá. Aí sim. É, aqui em cima, vem, vem, vem. Aê. O seu Eliseu, ele tocava na igreja. Uhum. E... Ainda tem que você é corajosa, porque eu tava pensando aqui a última vez, ele, ele deu um tiro no carteiro. <risos> vai orando aí, tá? Orando o quê, Arthur? Vai, levanta, eu tô brincando. Vem cá, vem cá. Seu Eliseu! 
<risos> Celizeu, eu quero pedir desculpas pro senhor que eu esqueci de trazer o jornal essa manhã, mas tá comigo aqui. E trouxe um violão também, de presente. Tá bom? Bom, tá, né? Vamos lá. Aí, meu. Vem cá, vem cá que eu te ajudo. Isso. Aí. E aí? Será que fez a coisa certa? Eu tô orgulhosa de você. <risos> Arthur. Ah. Sempre que fazemos a vontade de Deus, fazemos a coisa certa. Suas misericórdias não têm fim. Suas misericórdias não têm fim. Deus não impede o meu chorar, mas enxuga as minhas lágrimas, pois suas misericórdias não têm fim. Seu amor por mim não tem fim Seu amor por mim não tem fim Deus não impede o meu chorar Mas enxuga as minhas lágrimas Pois seu amor por mim não tem fim eu queria agradecer muito pelo carinho e o amor de todos. Não vai ser fácil prosseguir com os meus dois filhos sozinho. E eu vou precisar muito da força e da compreensão de vocês. A Elizabeth sempre quis que eu fosse pastor, era o sonho dela. Ela olhou em mim e viu algo que eu mesmo não via. Eu nunca me achei bom o suficiente para falar de Deus e para levar Deus até as pessoas. Mas, como dizem, Deus não erra em suas escolhas. E ela me fez acreditar nisso. Que Ele não errou em me escolher. Só que agora, sem ela aqui do meu lado... Desculpe, irmão. Eu não consigo. Tá bom. Gente, silêncio, por favor, sente-se, sente-se, sente-se todos. Ordem, ordem, sente-se, sente-se todos. Por favor, sente-se, sente-se. A obra não pode parar, gente. Como todos sabem, meu falecido pai, ele não foi pastor, mas ocupou a função de presbítero por muitos anos dessa igreja. E ele me ensinou que se um pastor não tem estrutura para governar bem a sua casa, também não pode governar a casa do Senhor. Por isso, eu quero convocar uma reunião extraordinária do Conselho para deliberarmos a respeito de um novo nome para pastor dessa igreja. Tenham todos um bom dia. E um bom domingo. Obrigado. Quem é esse cara? Eu chamo como dono da igreja. Mas ele tem esse poder? Tem, porque foi a família dele construir isso. Aí ele acha que pode ficar manipulando as pessoas. Mas isso é política, Eu não sei é. o que é, mas vamos sair daqui, vai. Tá, ah, vamos procurar o pastor. Mas eu vou manter todas as minhas alianças, Arthur, inclusive 
essa aqui que eu prometi que nunca vou tirar. Porém, o que, o que me, me entristece muito é que nem sofrer a dor da perda eu posso. Eu tenho que pensar logo no que vai ser do meu futuro e dos meus dois filhos. Bom, pastor. Eu aprendi com você uma vez que a vida só tem sentido quando... Se encontra o verdadeiro amor. Exatamente. Mas agora eu perdi o amor. Eu não sei se te conforta, mas... Sua esposa tá bem melhor do que a gente. Melhor do que eu? Com certeza ela tá. Oi, Cleiton. Oi, Arthur. Oi, tio Peter. Oi, Peter. Desculpa eu chegar essa hora, mas eu precisava falar com você. Eles devem ter me chamado de fraco lá, não é mesmo? Não é que são eles. Os tempos mudam, mas as pessoas não. Impressionante. Com certeza eles vão querer me tirar e colocar alguém em quem eles possam mandar bastante, né? Bom, eu vou dar uma volta. Vou encontrar com as crianças. Claro. Você acha que eles vão me tirar? Só nos resta morar antes de agir. Eu já coloquei as crianças para dormir. Quer que eu suba e dê uma olhada nelas? Não, não, obrigado, não. Não é necessário. Alô? Oi, César. Eu, eu já estou melhor. Pode falar. Precisa de alguma coisa? Sim, sim. Eu estarei lá. Obrigado. Era o César me chamando para uma reunião. Amanhã cedo. É, vamos esperar e confiar. A gente vai deixar você descansar um pouquinho. Bom, é, vamos? Bom dia, Antônio. Bom dia, Walter. Bom dia, Estevam. Bom dia, César. O senhor está atrasado. E você está na minha mesa. Ela é sua, não é? E por que vocês me chamaram para uma reunião tão cedo? Nós tivemos uma reunião e decidimos que o senhor não ocupa mais a função de pastor dessa igreja. Mas segundo o estatuto, ele não pode sair assim. Teríamos que estar todos aqui e eu faço parte desse conselho. Nós estamos debaixo da lei do estatuto. Senhor Peter, e o senhor perdeu mais de 50% das reuniões. O senhor perdeu o direito de voto. Você não muda, parece um câncer instalado nisso que vocês chamam de igreja. Igreja é isso? Mas, mas, mas com que base que vocês estão me mandando embora? Estevam, os relatórios. Lê você mesmo. Eu não prego prosperidade. Não me visto adequadamente. Meu discurso é pesado sobre o fim dos tempos. Eu não falo 40 minutos sobre oferta. E não sou amigo dos políticos dessa cidade. Meu Deus, mas o que, que é isso? Isso são é os absurdos que você falou no púlpito sagrado dessa igreja nos últimos dois anos. Mas vocês anotaram tudo o que ele falou aqui? Claro que não. Não haveria papéis para anotar todas as besteiras que ele disse nessa igreja nos últimos anos. Agora sai dessa cadeira. César, eu tenho filhos para criar até eu arrumar outro emprego. Como pastor, não vai ser tão simples. Eu realmente não tenho nada a ver com isso. E o amor? Ora, ora, não me venha com esses seus sermões antiquados, Peter. Vocês são todos iguais. Nós vamos saindo. Até que você arrume as suas coisas aqui, esperamos você lá fora.
lugar continua lindo. É. Isso daqui tudo faz parte da minha história. É. Eu nem lembrava, mas acho que da minha também. Nossa, olha só essa bicicleta. Quantos anos será que deve ter isso aqui? Ah, aqui, ó. Em 61 anos. 61? Velhinha, né? Quer um algodão doce? Eu quero. É? Que cor? Verde. Verde? Presentes tá embrulhados, cartazes jogados pelo chão. Se eu pudesse voltar aos dias de 83, quando dois ou três me ensinavam como caminhar. Quando as ruas estavam fluídas, quando as pessoas não falavam besteira. Desabafo E quando chegava o Natal As flores do quintal Brilhavam ao anoitecer Família reunida Na mesa comprida Crianças querendo viver E as brincadeiras Eram só mais um jeito de expressar Todos os sonhos de acreditar em nós, de acreditar em nós. Oh, hoje tudo mudou, mas eu sei aquelas crianças tornou-se eu e você. Abraços virtuais no lugar de seus pais, mas Chega. tudo acaba aqui. E agora Nossa, que lugar lindo! <risos> Depende da maneira que você olha. Tem muitos lugares que são lindos por fora, mas por dentro é muito feio. Você é lindo por dentro e por fora, sabia? <risos> mas que lugar é esse? Então, essa igreja que o tio Peter começou a construir. E depois de tudo que aconteceu, ele parou. E está assim até hoje. É. Vem, me leva para conhecer mais. Vamos! Quer uma carona aí? Mas o prédio é dele? É, todinho dele. Ele construiu com o próprio dinheiro. Aí depois ele parou a obra. Fizeram com ele a mesma coisa que fizeram com o pastor Cleiton. E hoje o tio Peter acha que isso daqui foi uma construção à toa. Nossa, tá tudo perfeito, Arthur. É claro que não foi à toa. Não foi na hora dele, não foi no tempo que ele pensou que fosse. Mas você tá querendo dizer o quê? Que podemos usar essa igreja agora. Não, como assim usar a igreja? Arthur, pensa comigo. Hum. O pastor tá sem igreja. E essa igreja tá sem pastor. E seria uma motivação para ele. Poderíamos reformar esse lugar. Não, acho que não. Acho que ela se tá maluca. Não é impossível isso pra Deus, não é isso? Vamos, vamos lá falar com seu tio. Tá. Você me inspira, sabia? Mas senta aqui. Vai, sobe aí. Vamos lá falar com o tio é. Peter, então. Vamos que vamos. Vambora! Oi, tio Peter. Oi, Marcelo. Que sorriso é esse? Estamos namorando? Tio, vamos mudar de assunto, né? Bom, hoje pela manhã tivemos uma ideia, eu não, na verdade é a Marcela. Ideia? É, ideia. Conta pra ele. É, então, nós somos na antiga igreja e eu tive uma ideia maravilhosa. Nós podemos usar aquele lugar como igreja agora. Seria tudo perfeito, ó. Deus fecha uma porta pra abrir outra porta. E nesse caso ele abriria a porta da igreja, não é demais? <risos> Tá louca. Além de difícil, é impossível, porque não tem gente, o povo foi embora. Outra coisa, a gente tem que convencer o pastor. Tudo não, peraí, peraí, tio. Isso não é desculpa, não. Tem um monte de gente na rua precisando de igreja. E a sua igreja vai ser uma oportunidade pra isso. É complicado reconstruir a igreja. Que nada, o lugar já tá lindo. É só uns retoquezinhos, assim. É. E aí, tio? Topa? Preciso falar com o pastor. Tá, então liga pra ele e a gente espera aqui. É. 
Ok, vou ligar. Vocês podem ir. Não, 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 tio, a gente fica aqui mesmo. Podem pode ir. ir. Tio, a gente espera é, só, um favor, só um pouquinho. Por favor, ficar só um pouquinho. Não, por favor. Que Clayton, Peter falando. Tô te ligando para te propor algo. Uhum. É, tive uma ideia, quer dizer, eu não. Marcela teve uma ideia. De reconstruir a igreja antiga. E lá a gente começar umas reuniões. O que você acha? É, é, sim, sim, temos que orar. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Um segredo. Eu já estou orando há bastante tempo por isso. Uhum. E aí? Você topa? Tá bem. E aí, tio? Topou. sempre iremos entender os planos de Deus. Às vezes podemos viver a coisa certa. Desculpa, pastor, desculpa. Osira, chega aqui. Pode, senta aqui. Ó. Me desculpe, eu não queria atrapalhar. Imagina, Osira, você não atrapalha e já estamos terminando. Continuando. Para Deus, nada é impossível. Mesmo quando achamos que estamos perdidos, Ele pode nos direcionar. Podemos entender que nunca é tarde. E mesmo nos sonhos mais profundos, podemos ter grandes surpresas. Fechem seus olhos e examine o seu coração. Jesus veio para os doentes. E se você acha que precisa de ajuda, eu peço que levante a sua mão. Jesus, estamos aqui com as mãos levantadas e precisamos da Tua cura, do Teu amor, da Tua paz e do Teu perdão, Senhor. Te apresentamos a vida da Alzira e pedimos ao Senhor que ela possa viver um novo tempo. Me ajuda e me perdoa, meu Pai. Eu tenho errado tanto com todos vocês. Peter, meus filhos, eu fui fraca. Eu preciso ser forte. Eu não quero perder mais o que eu já tenho perdido até hoje. Arthur, meu filho, me perdoa.
Aproveitando esse momento, nós temos um desafio para todos vocês. Construir uma igreja. E eu só preciso saber quem é que está com a gente nessa de reformar a igreja antiga. Levanta a mão. Bom, já que todo mundo está de acordo, que tal tá um abraço coletivo? Hã? Um abraço coletivo, galera. Vamos aí. Vamos aí. Ah, muito legal, hein? Ó. O caminhão de areia já chegou e as madeiras também estão aí. Ótimo. E, e as janelas, vocês acham que estão boas ou a gente usa só os vidros? Não, as madeiras são boas, a gente pode aproveitar. A madeira para fazer outra coisa, é. E qual vai ser a cor da igreja, tio? Oi, Peter. Pastor. Arthur, posso falar com você? Claro. Com licença. Fica vontade. A gente vai deixar vocês aí. Vamos lá. Arthur, meu filho, eu vim novamente te pedir perdão. Quando eu lembro as coisas horríveis que eu te disse todos esses anos, quando eu pedi teu pai e teu irmão no acidente, eu perdi tudo. Não havia mais vida, não havia mais planos nem sonhos. Eu me esqueci de você e do teu irmão. Eu só peço a você uma única coisa, que você acredite. Eu amo o Rodrigo. E eu amo muito, mas muito você. Eu sei, mãe. Mas alguém tem que cuidar do Rodrigo. E o seu amor é mais importante do que qualquer um de nós. Você me ajuda? Eu sempre te ajudei. E sempre vou te ajudar. E sabe por quê? Porque eu também te amo. Oi, gente. Tudo bem, Dona Alzira? Dona Alzira, foi Arthur? Eu me lembro de você pequenininha. O tempo passa, né? Eu continuo pequenininha. E aí, tio? Falta muita coisa para terminar a obra? Na verdade, o dinheiro já acabou. O que a gente tem não dá nem para terminar o que a gente precisa. Né? Nós precisamos fazer alguma coisa. Uhum. Eu tive uma ideia. Uhum. E se a gente organizar um show e cobrar ingressos, é claro? Afinal de contas, é pra ajudar mesmo? Pois é, e aí, quem? Peraí, peraí. Eu já sei que eu vou levar pro show pra cantar quem? pra quem? gente. <risos> vem comigo que eu vou te mostrar, <risos> tio. Mãe, já volto. Vem, 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 vem. Que bom que você tá aqui com a gente. Obrigada por ter cuidado dos meus filhos como se fossem seus. Pra mim, eles são meus. O que eu posso fazer pra ajudar? Vamos lá. Seu Eliseu! Ó! Oh, vai ter uma reunião lá na casa do tio Peter? E... Tá todo mundo orando pelo senhor. Inclusive eu. Eu gostaria que você fosse. Eu trouxe até umas roupas aqui, ó. Oh. E... Te vejo lá, hein? Mesmo sendo pouco tempo, a gente cresceu em amor. E para comemorar, sábado nós temos o nosso super show aqui.
Obrigado, obrigado, calma, que vai dar tudo de vida aí. Fica aí só, obrigado. Fica aí só. Tá ótimo. Aí, ó. Aí, galera, obrigado. Acabou o convite, hein? Ai, quem tá o dinheiro do show? Eu nunca vou esquecer os dias que eu passei aqui. Obrigada por tudo, Alzira. Aí, seu Zé, tá aqui a tinta que você me pediu. Ô, oh, tu, que demônio, onde é que você tava? Tá com pressa, vai pegar, oi. Acabei de chegar da prefeitura, não tem ninguém lá, não. Não, não tem problema, a gente já tá quase acabando, né, Zé? Tô quase acabando. É isso aí. Ô, oh, Jefferson, e aí? E aí, Arthur. Tudo bem? Eu tenho uma ordem da prefeitura aqui, ó, pra embargar a obra. Que? Ué, ordem de quem? Do prefeito. O que tá acontecendo aí? Tô querendo embargar a nossa obra. Isso é coisa do César. Coisa do César. Só preciso que assinem aqui, ó. Então a gente não vai assinar. Você pega de volta e leva lá pro prefeito. O que aconteceu aqui? Não, eu tô querendo embargar a nossa obra. Moçada, é assim, ó. Querem embargar a nossa obra. Onde desembarga isso aí? Na prefeitura. Mas o prefeito tá na igreja com o César. E eu tenho aqui. Eu vou lá. Eu mesmo vou lá e vou resolver isso. Quem vocês pensam que estão enganando? Ora, Sr. Peter, por quem embargou a obra? Ah, a obra da igrejinha. Peter! Você e eu sabemos que aquele lugar está condenado. Você e eu sabemos que aquele lugar é bom. Eu mandei o nosso engenheiro lá. Que engenheiro? A cidade não tem nem engenheiro fixo. Você é um manipulado. Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Por favor, coloca essa madeira lá fora para mim. Obrigado. Viu? Oi, pastor. Eu preciso falar com o senhor. Priscila? Aconteceu alguma coisa? Parabéns pela palavra, pastor. Muito obrigado. Não, não, obrigado. Eu aceito. Obrigado. Arthur, eu tô preocupado, sabia? Preocupado com o que, pastor? A Priscila, a esposa do César, ela devia ter vindo pra cá e não apareceu. E eu acho que aconteceu alguma coisa. É, mas o que poderia ter acontecido? Você tem que guardar pra você, promete? Claro. Ela me procurou e disse que o César a espanca. Meu Deus. É, só ele.
Priscila, você não foi na reunião e eu fiquei preocupado. Aconteceu alguma coisa? Por favor, sai daqui, ele tá chegando. Priscila, o que eu vi, ele te bateu de novo, foi isso? Sai daqui. Não fica aqui, Priscila, não é seguro. Vem comigo. Eu já pedi, sai daqui. Vem comigo, Priscila, não é seguro. Vem comigo. Tá bom, eu vou pegar minha roupa. Eu aguardo. Libere o Avará agora! Senão eu vou contar pra todo mundo quem são vocês! Ora, saia daqui, seu doente. Vai cuidar da tua mãe. Prefeito, você precisa liberar isso pra mim agora. Eu realmente eu não posso. Ah, você não pode? Então eu vou contar pra todo mundo quem são vocês. Que vocês não você prestam! Você está sozinho! Essa cidade é nossa! Ah, tô sozinho? <risos> Será que eu tô sozinho mesmo? Então vem ver aqui fora. Vem, prefeito. Vem ver o que te espera. Anda! Vamos ver o que esse moleque tem. Oi, meu povo. Calma. Só foi o um mal entendido. Eu sempre fui a favor dessa igreja. Ainda mais quando eu vejo tantas pessoas do bem como vocês. E diga uma coisa, esta obra já está liberada! Como assim, prefeito? César, você perdeu essa. Que palhaçada! Priscila, você aqui? Entra aqui agora. Não, César, acabou. Eu já disse, entra aqui agora, mulher. Você não viu o que ela falou, cara? Acabou. Isso não vai ficar assim, hein? Que lindo, hein? Não acredito. <risos> Gostou, tio? Puta vida. É? É verdade mesmo? É, é verdade, sim. Vamos lá fazer uma foto, Pode hein? Vamos foto, vai. Vamos, vamos, vamos. Olha a pose pra foto. Pera aí, pera aí. Juntou. Abraça, vai. Foi. Você pega a pedrinha e joga assim. Tô atento a você agora. Vai a minha cabeça. <risos> Genial. Olha lá, mais uma vez, ó. Ó, escuta. Vamos, Marcela. Quem é ele? Espera aqui. Você tá diferente? Não me encosta, Bruno. A Cida me ligou. Hoje é a assinatura do contrato. Eles estão te esperando. Quem é esse cara? O namorado dela. Que namorado? Se enxerga, Bruno. Arthur, acredita em mim. Ele é meu ex-namorado. Por que você não me contou? Porque ele não é meu namorado, Arthur. Acredite em mim, eu achei que teria um momento certo pra te falar sobre isso. Você podia ter me contado sobre a venda da casa. Arthur. 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 Olha o que você fez. Você me enoja. Arthur. Arthur.
Seu Eliseu! Eu, eu quero te falar uma coisa. Eu sei porque o senhor passa tanto tempo dentro da sua casa. A Marcela, ela, ela vai vender a casa. E ela vai embora. Ela vai me deixar, seu Eliseu. E eu descobri que... Que amar dói. Dói demais. E é isso, Eliseu. É isso. Oi, Arthur. O que foi que aconteceu? A Marcela foi embora. Ainda não. Essa dor não é nada fácil. Já passei por coisas piores. As pessoas não dizem que um amor se cura com um outro grande amor. Isso é verdade. Como assim? Deus. O amor de Deus. E a senhora? Não tem mais vontade de beber? Tenho. Mas cada vez menos. Ore, meu filho. Ore e você saberá o que fazer. Lembra? Obrigado, mãe. Marcela! Olha o contrato aqui para te assinar. Vai lá, onde ela estiver, procure ela. A gente perde as coisas por falta de atitude. Deixando para amanhã o que precisa ser feito hoje. Mas você, Arthur, desde pequeno, você me deu razão de viver. Quando eu podia ter abandonado tudo, teu sorriso me fez sorrir outra vez. Agora, filho, chegou a tua vez. Chegou a tua hora de ser mais forte ainda. Vá! Vai logo. E eu não vou te perder.
Muito obrigado por tudo que você fez. Foi a coisa certa. E agora? Temos um lugar para abrigar todo mundo que precisa. Você pode me ajudar? Claro, claro. O seu pai ia ficar orgulhoso de você. Vamos lá? Ó, oh, do jeito que você arrumou aqui, ainda restaram 15 lugares no albergue. E vocês? Bom, a Marcela ela vai continuar trabalhando como dentista no consultório da Camila. Ah, então você vai morar aqui? Uhum. Vou, vou sim. Já até coloquei meu apartamento à venda em Curitiba. Esse lugar me faz sentir que eu tô viva. O melhor lugar onde a gente pode estar é onde Deus nos coloca. Fique em paz. Eu, 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 eu,